。哼，都是你把我家害成这样，现在还当上村长，以后我家的日子肯定不能好过了。这一切都是你自己找的，可怪不了我了。不好了，阿公又吐血了，快找李虎啊！这可怎么办呀？圣火没了，现在阿公也要没了，怎么回事？我这是在哪啊？哦，你终于醒了，快，你快跟我去见阿公。你们是谁啊？怎么像个野人一样？这是在拍电影吗？主人，你可算醒了，我还以为你要嗝屁了。啊、大黄，你嘴怎么那么欠呢？咱们这是在哪啊？我这睡了多久啊？主人，你整整昏迷一个月了。这里是哪里？我也不知道。我只知道这里都是野人。我尝试找回家的路，可是找了很久都没找到。是这帮野人把我们救回来的。你先别问那么多了，你能先跟我过去见阿公吗？他就快不行了。他交代我们，只要你醒了，就第一时间去见他。阿公，梁成来了。李虎呢？阿公，我来了。阿公，您不要紧吧？我是日无多了。阿公，您老人家可不能有事。您要是出事了，我们怎么办啊？我是没办法了，但是你们还要活下去。我死后，梁成任酋长，你们要像敬我一样敬他。他一定是上天派来帮助我们部落的，明白吗？是我们明白了、啊。我他妈怎么无缘无故成了酋长了？这地方全都是野人，我该不会穿越了吧？真扯淡！梁成，哦、啊，阿公，您可千万别出事啊！傻孩子，以后你就是部族里的酋长了。我相信你。因为你从天上掉下来都没死，你一定能带领我们部落走向辉煌。好好努力吧。呃、阿公、呃，算了，就当是报答你救我一命之恩吧。放心吧，我一定带领部落走向辉煌。阿公已经离开我们，难过也于事无补了。你们节哀呀、啊！我们要听阿公说的，我们要东迁。留在这里只有等死，最重要的是我们的火被偷走了，没了火，我江氏不足可能就要王族灭种。你们不想东迁也不是不行，我可以造火。大酋长，你真的可以造火？嗯，有没有干燥的木头？快朽烂的最好。一根干树枝，还有干燥的毛发。有，你们快去把这些东西拿过来。酋长，你要的东西都在这了。好，看好了，现在我就给你们钻木取火。火，这真是火！酋长竟然能造火，真是天佑我大江啊！哦，酋长大人真是太帅了，竟然能造火！我要嫁给酋长，我要给他生孩子，生八个。我也要嫁给酋长生孩子、啊。好了好了，不用那么激动，就是花了点吃奶的力气而已嘛。大酋长，吃奶的力气是啥？啊、我忘了，这都是现代词，他们都没听过。以后说话还是得注意一下。好了好了，没啥。对了，以后你们别一口一个大酋长的叫。以后就叫我梁成就行。李虎，你去把部族里的青壮年集中起来，还有把所有武器都收集过来。我有事要说。是大酋长。他叫明光，是部族狩猎队的猎手。大酋长，嗯，我刚醒来，也知道了部族刚刚经历的磨难。不过这都已经过去了，我们还活着。劫掠我们的人会不会回来，谁也不知道。但是我们要做好准备。只要我们一起努力，就能克服这些难关，就能解决食物的问题。可是他们的青壮年有两百多人，我们不是对手啊。没关系，请大家相信我，我有法子保全部族，也能让大家都吃饱肚子。明光，你叫一半人出去后山挖几级木，连根挖出来，挖不动的砍断，统一放到部族西面；另一半人去砍树枝回来。太细的不要，起码要像我手臂那么粗的。酋长，几级木都是刺，你要它干什么？你照做就是我自有用处。好，我明白了。剩下的人都去捡石头，捡方圆合适的再大一些也可以，但是要能堆砌在一起。捡来的石头都放在不足西面的那棵大树旁边。行，我知道了。不过，大酋长，你要那么多石头干什么？我要在这里建出一面墙，能够保护不足。哦、墙，墙是什么？墙就是能挡住外面的人，不让他们轻易进入不足，然后把积积木都铺满整面墙，这样再有人想要劫掠僵尸。一定要经过这道长满刺的墙哦！这真是个好法子，怎么之前我们就没人想出来？现在不足最要紧的就是安全与食物，不足安全有了保障，接下来就是解决食物的问题了。李虎，现在不足的食物还有多少？已经没有多少了，不够两天的
，没想到情况远比我想的还严重。是我无用，你们已经做得很好了，但是方法用的不对。这次我跟着你们去，我有办法帮你们抓更多的猎物。平时你们都去什么地方打猎？部族附近的那个大林子里就有野兽，但是在太过狡猾，我们抓不到。是什么猎物？也不是什么特别厉害的野兽，就是跑得很快。是羚羊，这羚羊在丛林里跑起来比角鹿还快。这羚羊还会故意出现在我们打猎的附近，只要我们靠近它们，就会远远跑开，弄出的动静让其他野兽也有了防备。嗯，没事，走吧，咱们现在就出去打猎，咱们去最近的河里弄些鱼，先解决这两天的食物再说。哦，大黄，你这尿还是那么毒啊！主人，这你就不知道了吧？你昏迷这一个月，什么东西都喂不进，只能喝汤，靠的全是本王弄的鱼，回去给你熬汤喝。直到前几天，他们的火被人抢走了，才没喝的。啊呃、娘城，前面有一群人正在向我们这边过来。哦，一群人？什么人？有什么问题吗？他们比我们人多，挡住了所有去路，只怕他们是来劫掠的。部族已经经历了一次劫掠，没有食物了。这一次再被劫掠族人，就真的要被饿死了。嗯，你带我去看看是什么情况。不行，你是酋长，不能冒险。<笑>放心，我心里有数，不会冒险的。主人，咱们还是快跑吧。他们这么多人，万一你嘎了，我可怎么办啊？啊大黄，你就放心吧，咱们不会有事的。待会你就躲在后面就行。这还用你说？狗大爷，我可不会拿狗命开玩笑。有啥事我肯定第一个跑。啊、忘恩负义的狗东西！哦，这女的看起来还有点自色。要不是他们人多，我还真想请他吃香蕉。<笑>算了，以后找机会吧。敢问上不来，这里有什么事吗？这个人看上去为什么这么淡定，一点也不慌张？平时这些小部落的人见到我可不是这样的。大胆，既然知道我们是上部，竟然还不行跪拜礼。阿古丽，不得无礼。你好，我叫柯长宁，是青鸟部的人。哦，竟然是青鸟部，天底下最大的三大部落之一。我跟我的族人来到这里，只是路过，没有恶意。既然上部是路过，那么我们就先离开了。等一下，我有点事想问你。啊、这女野人不会看上我的香蕉了吧？不过为了不足，我勉强可以牺牲一下。<笑>问我什么事？就是你们是怎么捉到这么多鱼的？嗨，我以为啥大事呢？我还以为你要嘎我腰子呢。至于我们怎么抓到那么多鱼的方法，就是……就这样？对呀，就这样。这么简单的道理。之前竟然没有任何人想得出来。你说你是用竹子做的鱼叉？对，这个少女长宁，智商跟反应明显是比周围人要高的。很显然，她察觉到了竹制鱼叉的特殊，因为这种武器之前没有出现过。那你能带我去你们部族看看吗？我们部族又穷又破，没啥好看的。放心，我真的没有恶意，我对你们的食物不感兴趣，也不会抢。至少有我在的青鸟战士还不会做这种事。我只是想见见你们部族的大酋长，跟他请教。向我们大酋长请教，您找我们大酋长请教什么？就是问他，除了会做这样的鱼叉以外，会不会做其他的武器？放心，我不会白问他的。如果你们能让我见他一面，让我得到我想要的方法，这头黑狮就是你们的了。哦，丛林里的大部分猛兽都是惧怕黑狮的，有这么一头黑狮在，不足也能免于很多凶兽的侵袭。拥有黑狮也算是有大部落作为靠山的标志，以后我们不足就不会再受其他不足的侵扰了。你说真的，放肆！我青鸟不说的话难道有假？阿古丽，你再如此，信不信我跟阿爹说不让你出部落？请原谅我族人的莽撞，我是真心想要请教。嗯，不过你们人太多了。我以我不青鸟起誓，若有歹意，我不青鸟无法振飞于天。别马躲，你是我青鸟部的明珠，怎可跟这样一群人起誓？对这样一个弱小的部落，你竟然以图腾起誓，让整个部族都要遵守。若你不愿遵守誓言，要么杀了我，要么你自己离开青鸟部。啊！别马多所说，我自当遵守。青鸟不自当遵守。青鸟以图腾信仰起誓的无人敢违背誓言，只是他何至于此？莫非他们不足也遇到什么困局了，这才如此急切？好，你想问什么，你问吧。啊，你说什么？你不是要见我们不足的大酋长吗？我就是。你
，怎么不像？你是大酋长，怎么可能？你都没我大，在我们部落你还只能接受训练。<笑>穷人的孩子早当家啊！行了，不用这么紧张，让大家放下雨，等一下。是大酋长、哦。你真的是大酋长？嗯，没错。既然你是大酋长，那就省得我跑一趟了。这个竹叉除了能插鱼，有没有别的用了？或者说，你会不会做别的厉害的武器了？你告诉我。这头黑狮就是你的了，可以。那边的人让一下。啊！大酋长，你不该。没事，竹枪而已，我有的是办法防战。这是你说的鱼叉，这么厉害，可以让我的人试试吗？没问题。阿古丽，你来。这阿古丽好大的力气！对不起，野马朵。阿古丽，你自己来看。这怎么可能？这看似简单的鱼叉，竟然有那么大的威力。如果由部族的战士们手持这样的竹叉投掷出去，杀伤力必然是惊人的。如果很多人一起用，威力是不是更大？是的，没错。阿古丽，听到没有？这样的武器，这样的威力，对于我们青鸟部绝对有大用。是，我青鸟部有了这样的武器以后，必将不被这里的土著侵扰。这头黑狮是你的了。作为对你的答谢，我还可以送给你部族最需要的东西。哦，最需要的东西。嗯，部族里现在最迫切的问题是吃穿用品，尤其是毛皮跟盐巴。冬天来的时候，没有这些东西，要么被冻死，要么就会因为盐巴的问题陷入无力症。但凡有点危险，部族都将承受灭顶之灾。可以，我需要毛皮、盐巴，只是这些，没有别的。我只要这些，别的暂时不用。好，那就这头黑狮先给你们。回头盐巴跟毛皮，我会找人送来。什么？你派人送来？你放心，我已经以图腾信仰起誓。我们青鸟部向来不喜掠夺屠戮，不然也不会被其他两大部联手逼出故地。现在我们也是迁徙而来，想在这里安稳繁衍而已。可四处都是本土强敌，他们不停对我们挑衅。哦，原来你们也是外来户啊！看来这青鸟部的日子也不好过啊！强龙不压地头蛇，不管这青鸟部以前有多强横。既然是迁徙到了他们这里，势必也会受到原有的土著部落打压，甚至这些土著部族还会想着吞并他们。如此一来，青鸟部的处境可能就很微妙了。看上去是大部落，却要时刻提防这些本土部落的劫掠。那你们部族有多少能外出的战士？这个，这个，看来他部族的处境可能比我们还要糟糕。既然这样，仅仅是知道部族所在的话，又能如何？好，你们可以跟我们一起回部族。大族长，没事。阿古丽。你带着一半的人就在这里等着我跟着过去。是，这女的智商可不是一般的高啊，竟然知道我们的顾虑，看来不能小瞧了这些原始人。长宁，我很想问你个问题，你这两个篮球是不是真的呀？<笑>啊，篮球是什么东西啊？啊，没事没事，不懂就算了。古人，你真是太不要脸了，在现代喜欢吃豆腐就算了，现在连野人都不放过，你口味真重。啊、大黄。你咋好意思说我？村里的小母狗都让你霍霍了吧？你咋不说你不要脸呢、啊？你是人，我是狗，我不要脸怎么了？再说了，我不是风流，我只是想给每个小母狗一个家而已。啊、又出现了？什么又出现了？主人，当时我们就是在那个地方被救的。那个漩涡不定时的就会出现，持续时间在一到两个小时左右。哦，这个应该就是时空裂缝了。这样说，我有机会回到现代了。可是我答应了要帮这个部落走向辉煌的。如果说这个时空裂痕不定时出现的话，那么我不是说可以来回自由穿梭了吗？直接回家拿菜刀拿猎枪过来，那不是很快就统一部落了？就这么办？长宁，麻烦你在这等我一下，我去去就回。行，你快去快回。大黄，咱们走。主人，你确定从这里跳下去不会嗝屁了、啊？难道你不想小黑和花花他们吗？要是我猜的没错，这就是时空裂缝，咱们可以回去带上小黑他们过来，这样你也不至于孤单寂寞了啊。可是这样跳下去真没事吗？行了，你磨磨唧唧的干啥？跳我身上来，我给你垫背行了吧？哦，这样好像又行喽。快点吧，等会这时空裂缝关了就回不了了，别磨叽了。主人
，你个老六，说好给我垫背的，你咋还压我身上了？赶紧下去啊！大黄，不好意思哈，<笑>整天就知道坑本汪。好了，时间有限，大黄，咱们分头行动。你去带上你的小伙伴，我回去带点东西。好。死大黄，半天不见你，你来就打扰我睡觉。哦，什么半天呢、啊？咱们不是一个多月不见了吗？大兄弟，我可想死你了。大黄，你是不是昨晚睡糊涂了？什么一个月？咱们顶多就半天没见而已。哦，难道过去的时间跟现在的时间有误差？算了，不管那么多了，时间有限，赶紧找花花他们。大黄，小黑，你们一大早在干嘛呢？花花，我可想死你了！我等会带你们去一个好玩的地方。什么好玩的地方啊？就是啊，村里有什么好玩的地方啊？哎，你们别管了，如花，你和花花回家拿两只鸡到那边山顶等我们。啥？要拿我家的鸡？你想得美！哎，你别墨迹了，我保证你到了那边很好玩。不好玩，我赔你两只鸡。小黑，咱们走，咱们去办点事。啥事啊？还搞得神神秘秘的？你啰嗦啥了？肯定是正经事啊！走吧，这就是你说的正经事。填饱肚子难道不是正经事吗？那今天不用戴面罩了吗？不怕被认出来啊？嗨，不怕，反正他一时半会也抓不到咱们。走吧。主人。你怎么还把车开过来了？东西太多了，只能拿车拉，赶快过去吧。车呢？东西呢？我拿的东西一样都不见了，只剩下这么一袋种子了。看来有些东西是拿不过来的呀。你这些小动物好可爱呀、啊，可爱吧？他们名叫中华田园犬，对主人可是很忠心的。先不说这个了，咱们走吧。这些也是你教族人做的，没错，这真是太厉害了。还请您把这法子也教给我。哦，这个你也要学？是，自己这次真是不虚此行。这一个看上去不大的小不足里。竟然接二连三遇到让我震惊的事，这小妮子可真够聪明的啊！不过我凭什么要教你啊？要是能把篮球给我玩一下，那也不是不行。<笑>不过现在不足缺的是物资，这些以后再找机会吧。可以，但是之前你说的黑石根毛皮不包括这个，我可以多给你毛皮跟盐巴，三百张毛皮，三十罐盐巴。哦，行，就这样决定。大酋长，<笑>放心吧。人家想要对我们动手，早就动手了。是，明光，你把今天捕获的鱼用盐巴抹匀了，挂起来晒干。可是我们的盐巴没有那么多了。您放心，盐巴我一定给您送到。只是我有个请求想跟您说一下。哦，什么请求？就是您率部加入到我的部落。啊，不用了，将士不足虽小，却也是独立的一支部族。我可不去你们部族做鸡尾。可是你们连自己的图腾都没有，加入青鸟部，你们可以马上有图腾。不足的人也将获得更多的食物，更多的安全保障。没事，这些我们将来都会有的。既然这样，那我现在就回去让部落的人把东西给你们送来。不过我的不足距离这里比较远，等我回去找人送过来，至少也要七天。没关系，我们可以等。大酋长，您怎么把竹枪的使用方法教给他了呢？无妨，竹枪的使用方法不止这个呢。再说了，我有的是办法防着呢。他们不会来劫掠我们吧？不会，你没听那个阿古丽说吗？瞧不上咱们部落呢。可您教会了他竹枪的用法，万一他回去之后反悔了，带着族人来劫掠我们，<笑>竹枪算什么？又攻不破我们这里。你跟我过来，我给你看一样东西。看到这东西了吗？这有什么用？你去拿根竹枪向我射过来，就知道有什么用了。<笑>这怎么行？竹枪威力那么大，向你攻击这可不行。你就放心吧，我这个草盾能抵挡住。好吧。现在你知道怎么防着竹枪了？我知道了，这也太厉害了。
，所以他就算带着族人来了，我们多做草盾也就能防住了。可是刚才青鸟部的野马朵不是邀我们加入青鸟部了吗？要是因为我们拒绝而动怒的话，嗯，你说的也对，不怕一万，就怕万一啊。什么？没什么，看来有必要做些准备了。你去叫二十几个人来。叫人？干什么？挖井取水。挖井取水？过了东山不是有条河吗？太远了，不方便。要是有人堵着不足的出口的话，我们会因为缺水而死。顺便要他们带上古刀，还有其他能挖土的东西。行了，你快去吧。死大黄，你有病啊！你居然用那竹枪射我！要是射偏了，我可算交代在这了。哎，大兄弟，你别激动啊！我这不是跟你闹着玩的吗？咱俩可别打来打去的了，咱们来比赛吧！哦，比赛？比什么？看到那边那些竹枪了吗？咱们就比谁能把竹枪射得远。无聊至极，要玩你自己玩，我没功夫陪你玩，我要睡觉去。哎，大兄弟，这竹枪要是射得远，才能彰显你威武霸气啊！不然如花和花花怎么看得起你？还是说你怕输给我呀？谁怕输给你啊？来就来，你要是输了，明天给我去抓一只野鸡。行，没问题。哦，大黄，你好厉害哦，射得真远。这有什么了不起的？看我的。卑鄙无耻！大黄、小黑，你们快停下，别闹了！你就让他们闹吧，他们这两头一天不打皮就痒。不好，有敌袭！大酋长不好了，部族遭遇敌袭了。马上把部落的人都召集过来。是。没想到我还是低估了青鸟部的人，没想到他们那么不守信用，转眼就来攻击我们。看来要想在这生存下去，是不能随便相信人的。大黄，你们在干嘛呢？你们俩还不赶紧给我住手！主人，我就和小黑闹着玩的，你有必要这么生气吗？你说呢？你看你们这动静闹的，我看你们俩这皮是真痒了。主人，我知道错了，你快别打了。为什么大黄犯错，我也要跟着挨打？一个巴掌拍不响，今天不把你们想打出来，我还不信了。我怎么那么倒霉啊？死大黄，都是你害的。大酋长，你交代挖的井出水了。大酋长真的是大贤，我将士不足复兴有望，以后我们再也不用出去找水了。老酋长为我们将士选了一个好的继承者啊。别激动，别激动，就一口水井而已，有必要大呼小叫的吗？既然现在有水了，李虎，你去把我今天给你的种子找一片地种下去，就是把那些种子分开埋下的下去，这样我们很快就有水果吃了。是，大酋长。对了，明光，狩猎队是不是明天又要去打猎了？是的。去哪里？准备抓什么的？还没想好。啊、这怎么能行？一点计划都没有，这样也抓不到多少猎物啊。计划是什么？就是准备，既然想打猎，就得先弄清楚哪里有猎物，有哪些猎物，怎么抓。算了，说了你也不懂，这次就不要走远了。不足附近就有现成的猎物。大酋长，这丛林里的羚羊实在太狡猾了，根本抓不到啊！抓不到那是之前的方法没用对。方法您是说您有法子？对，抓羚羊追是追不上的。既然如此，那就让他们自己送到我们手里来。哦、让羚羊自己跑来，这怎么可能？怎么不可能？这次我带你们做个陷阱，然后再抓羊就好办了。陷阱？那又是什么东西？等明天抓羊的时候，你们就知道了。现在是我们要先准备一点东西的时候了。准备东西？什么东西？你去把盐水藤蔓还有竹枪备好，明天出发的时候记得带上。是，大酋长。
。看你们睡的，明天还是给你们弄个狗窝吧。嗯，紫大黄整天尿床。啊，主人，我做错了什么？现在大家赶紧把这圈里的土都挖走，土都扔到远一点的地方。我们要在这里挖这么大一个井？不是，不需要那么深，只要跟你身高差不多就行了。这有什么用啊？现在不是解释的时候，先把坑挖好，等下你自己就知道了。是，大酋长，你们几个赶快过来挖。大酋长，这坑挖好了，现在做什么？把那边的树枝横在这坑上就行，然后把藤条网放在上面，再把草放在藤条网上，把藤条网上铺满，直到看不出网为止。哦，你们两个各带着十来个人，各从一边围着这些羊，他们自己走向陷阱最好。如果有羊想跑，你们就带人堵住两边。不要让他们从你们那边过去，有硬闯的直接竹枪大棒子伺候，剩下的人跟着我从正面直接赶过去，确保让他们全进陷阱。这些野羊智商似乎还没前世羊的一半高啊！大酋长，你这个法子真的是太好用了，这么一个坑就抓到这么多野羊，以前我们好多次都不一定能抓到一只的。这么多羊，咱们都杀了烤肉吃吧。这些羊不能都杀完，我们要带回去自己养着。养着，可是我们自己的食物都不够吃，不吃他们难道要饿死吗？<笑>眼下部族里的食物虽然不多，但也不是不够最近吃的。我们可以先吃一部分野羊，再吃鱼和其他的猎物，剩下的羊可以养着，留着剩下小羊，小羊再养大，这样我们就可以有吃不完的羊，也可以给部族的小孩子留下食物，让部族更强大。可是我们现在的食物也不够吃到生小羊，小羊在长大的时候啊，在小羊长大之前，我们可以再抓别的猎物吃啊，也可以吃鱼、野鸡，还有角鹿。以后我们部族里除了要养羊，还要养野鸡、角鹿，也有其他的动物。将来我们将是部族强大了，养的动物多了，就不用那么多人去打猎了，甚至于最后我们都不需要专门去打猎了。啊，大酋长，我们不打猎还能干什么？放心吧，到时候肯定会有别的事要你们做的。现在先把羊弄回去。是，这么蠢的野羊却被明光说成狡猾，这多少说明了一些很不好的问题啊！看来要想统一部落，还是任重而道远啊！听吴号令，行云不雨，漫天真雨下。这些房子真漂亮啊，漂亮吧？以后你们就不用挤在一堆了。晚上睡觉各回各家，千万别越界，懂了吗？主人，我这身上的毛病你又不是不知道，除了尿床还有梦游的习惯。要是我晚上走错房间咋办？啊、不要脸！大酋长，你不是说还要去抓野鸡吗？咱们准备好了，可以随时出发。好，你们把这筐东西带上。这些东西是什么？您怎么把鱼肉放在这些树叶里面了？等会你就知道了。现在没时间跟你解释太多，走吧。哦、我的天，这群原始鸡是有人饲养的吗？怎么这么多？在我的认知里，山里的鸟类是极少有群居出现的，这是要发财呀！大酋长，这是用了什么巫术啊？这些鸡怎么一个个的都在原地打转啊？哦、快，就是现在，拿网上去把这些野鸡打包了。大酋长，我们抓了这么多野鸡。是啊，是啊，没想到跟着大酋长您出来打猎都是这么简单，能抓到是件好事情。现在赶紧回部族去。对啊，这么多原始鸡够我们吃好久了。<笑>不是说了吗？现在我们抓到猎物不能一下子都吃完，要留一部分养着，这样以后我们就不用为食物发愁了。
是。大家看到了没有？羊在这里面养着，这样我们可以等着大羊生小羊，小羊长大再生小羊，以后我们就有吃不完的羊。而现在我们也抓了这么多原始鸡，吃肯定是可以吃的，但是不能一次吃完，也要留下来一部分养着。可是这些野鸡，它也不下载啊。这尼玛我要怎么解释啊？我自己都搞不明白，到底是先有鸡还是先有蛋？如果野鸡没有小崽，那么这么多大的野鸡从哪来？那是因为他们会下蛋。但就会孵出小鸡，明白了吗？是谨遵大酋长指引。大酋长之前抓羊的陷阱里面又收获几只羊，可惜不足里的盐不够了，不然再撒上一些盐水，应该还能捉到更多。可以，不过要等不足弄到足够的盐才行。对了，以前不足里的盐都是从哪里弄到的？是跟莽龙部队换的，先前偷到我们不足火，重伤老酋长的就是他们的人。哦，他们又是从哪里弄到的盐呢、啊？还有两个不足，既然一直是互相兑换东西的，为什么他们要来我们不足偷火呢？哼，之前一直是我们给他们毛皮，他们给我们盐巴。可是上一次我们准备了毛皮去他们那里兑换的时候，他们的人说盐巴没有了，要我们回来。可刚回来没多久，他们的人就来了，抢了毛皮，偷了圣火，害得我们将士差点王族灭种。这个仇我们一定要报，仇是肯定要报的。但现在我们将士人少，不足还不够强大，贸然报仇只会让不足遭受重创，你明白吗？是。行了，你先把羊送进羊圈里去吧。不足的事我会想办法。我们一起让不足变得更强大。明光，最近一段时间狩猎队就不用冒险出去打猎了，每天找几个人出去到陷阱那边看看有没有羊，有的话就带来几只。我知道了，大酋长。可惜不足里的盐巴不够了，不然的话用盐巴进草再出去打两次猎，我们的野羊肯定要比现在的多。这是没办法的事，不足现在缺盐巴跟毛皮，暂时先不出去，除了去抓羊。你也可以带着人去大龙湖抓鱼，还有野鸡。如果青鸟部的那个野马朵说话算话的话，再有两三天他就会再回来。到时候我们又有盐巴，就可以再出去打猎了。可恶的莽龙部，这一切都是他们害的。要不是他们不守信用，我们怎么会差一点王族灭种？必须报仇。虽然现在我们不能马上报仇，但是以后有的是机会。如果现在他们敢来，我保证让他们有来无回。对了，李虎。他们部落有多少人？他们整个部族有六百多人，能战斗的青壮有二百六十多人。两百六十多人，我们部族能战斗的只有一百二十多人，还好不是很多<咳>。他们的人比我们多得多啊。没关系，他们用的武器是什么？石棒、鼓棒啊？怎么了？嗯，那就好。大酋长，如果这次我们打不过莽龙部，我会拼死护着你们出去。到时候希望您带着部族的人离开这里，往东迁徙。哦，李虎。莽龙部还没来呢，你怎么就开始交代后事了？再说了，咱们这不是以防万一吗？万一他们不来呢？他们会来。现在的僵尸对他们来说就像一块肉，只是吃的早晚罢了。僵尸的人听着，把所有女人交出来，不然就杀光你们。哦、还真是说曹操，曹操到啊！李虎，马上集合人，把所有的竹枪和石头都搬到围墙这边。是。大酋长，他就是莽龙部的首领牙阔台，抢了我们毛皮，现在还想来抢女人，找死！给我杀光他们，冲啊！大家准备听我口令，投枪！那是，那是什么？散开，散开！哦，大酋长，他们倒下了一半的人，现在让我们过去跟他们一战吧。啊、这样不费一兵一卒就可以让他们都趴下。你为什么要出去呢？现在他们没受伤的跟我们差不多了，我们能打得过了，请让我带着他们过去一战吧。现在还不行？为什么？现在他们刚刚伤亡这么多人，正是无比愤怒的时候。你现在冲过去，他们杀红了眼会跟我们拼命。现在我们人少，能避免伤亡就尽量避免伤亡。活着才是最重要的。我明白了。
，是我冲动了。放心，等下他们开始逃走的时候再出击。巫术一定是巫术，快走回去！就是现在了，抓住莽龙部首领，抓住牙阔台！牙阔台，我要杀了你！住手，不要杀他！大酋长，就是他带人抢了我们部族的火根毛皮。我知道，但是他留着有用。你你想干什么？放心，我不会杀你，反而我会放了你。<咳>你不杀，不杀我？没错，我可以放你们回去，但是你得答应我一个条件。条件？什么条件？我可以放你们其中几个人回去，你们回到部族之后拿双份的毛皮和盐巴过来跟我们换人。要是你不愿意的话也可以，杀了你们我僵尸的人一样可以过去抢回来。你答应不答应？我答应，我答应。很好，记住了，以后要是想报仇了就来僵尸，但是也准备好毛皮跟盐巴，因为一旦被抓我要的就会更多。不敢，不敢了。不敢就好。李虎，那就先放几个人回去，其他人都用兽金绳拴起来，就在墙外面找人看着他们。有想逃走的直接打死，也不用给吃太饱。是大酋长放心，他们敢跑就得死。哎，小黑这孩子没救了。花花，你力气还真大，算了，我去拿只鸡吃吃。大酋长，有个事我想问你一下。哦，什么事？那些野羊圈养在羊圈里倒还好，按照您的要求，每天找人专门割草，折了树叶喂它们就行了。可是那些原始鸡不吃草根树叶啊，现在我们都在用鱼肉喂它们，可它们数量太多，喂不过来啊。啊，你一直用鱼肉喂？对呀、啊，不是您第一次就用鱼肉抓的原始鸡吗？<笑>鸡不止吃鱼肉啊，也吃虫子、花草、种子、蚯蚓什么的，而且吃了这些东西下蛋也快。对了，今天你们去鸡圈里捡鸡蛋了吗？鸡蛋？什么鸡蛋？是不是鸡笼子拐角里堆在草里的那个带壳的东西？对呀，那就是鸡蛋。没有捡，我进去看了看，不小心弄烂了几个，黏糊糊的，还有点腥味，不好闻。哦，你没捡起来吗？没有啊，那东西有什么用？能吃吗？那是鸡蛋，做出了很好吃的，营养也高，能让部族里的孩子更强壮。可是那东西闻着味道就不好啊，也没人知道怎么吃啊。走吧走吧，咱们看看去。大酋长，没事没事，我就过来看看。哦，就是这个，把这些鸡蛋都捡走，用干茅草铺着，放到我山洞里，别弄烂了。大酋长，这东西怎么吃啊？闻着味道也不像好吃的样子。你杀鸡的时候，鸡身上的味道好闻吗？您是说鸡蛋得做熟了才好吃？嗯，回头我会告诉你们怎么吃鸡蛋。这些原始鸡也别光喂鱼肉了，回头让部族的人在周围揪些黄油种子、挖草，下面的虫子都可以扔在里面给它吃。过段时间我种的玉米就收了，到时候可以把玉米给这些鸡吃。鸡吃玉米吗？会吃的，而且他们会非常喜欢吃。太好了，只要不是在喂鱼就好，每天喂他们鱼心疼死我了。行了，走吧走吧，大酋长。你有什么事吗？就是刚才您的那只黄狗子过来叼了一只鸡走了，我没敢拦它、啊。这死大黄狗改不了吃翔，这事我知道了。下次它要再来，你别让它再叼鸡走了。是。大兄弟，你趴在那干啥呢？鸡就快熟了，赶紧过来吃鸡呀、啊！我不吃了，腿软，浑身没力气了。哦、哎，中看不中用的东西，平时揍我的那股狠劲去哪了？你别在这说风凉话了，有本事你去试试。你以为赚两只鸡容易啊？我告诉你啊，我那两只鸡你别动，我留着明天吃呢。哎，大兄弟，你就放心吧，我这自己有鸡，不会吃你的。死大黄<咳>，主人，这鸡就快熟了，你要不要吃点？<咳>吃吃吃，你就知道吃，你知道这些鸡有多珍贵吗？部族里最珍贵的就是食物了。你居然还去偷鸡，看我不打死你！<咳>主人，一只鸡而已，没必要揍我一顿吧？你说呢？好吧，既然不能改变，那我只能接受这个残酷的现实了。主人，你能留点给我吃吗？整只鸡你好歹给我留点啊！你还想吃鸡？我没把你屁股打开花就不错了。哎，主人，虐待狗可不是一件好事，要是让那些爱狗人士看到了，还不得扒了你的皮呀、啊？
，你这傻狗整天就知道偷鸡，要在别人家早就下锅了，你还有脸跟我在这扯淡？别说我不留给你，还有个鸡屁股，还有这一堆骨头，你将就着吃吧。啊、主人，你真是太狗了，居然让你这么可爱的狗大爷饿肚子，我不理你了。大酋长，莽龙部的人过来了。哦、啊，这两货这是又要去干架啊！等等，他们是来换人的，不准动手。是。大酋长，他们带来了十罐子盐巴，一百张毛皮来赎人了。哦，怎么这么少？我不是说要双倍的吗？这个，这个，我们之前被掳走的还不到五十张毛皮、啊，这他妈莽龙部也忒没出息了吧？因为五十张毛皮就劫掠僵尸，还害得僵尸差点亡族。行吧，既然他们已经交了东西，那就放人吧。可是他们大酋长还想要回古刀跟金器、哦，讲得倒美，给他古刀跟金器，让他们日后再来对付我们僵尸嘛，让他们滚。是。怎么了？不是说了吗？让莽龙部的人走吗？不是，大酋长，部族外面又来了一群人，是青鸟部的那个野马朵。哦，他带人来了。是的，这次来了有一百多个人，带着不少毛皮。他们真的是来给我们送毛皮跟盐巴的。嗯，没想到这个柯长宁这么守信用，真给我们送东西来了。走，一起去看看。哎，这鸡没吃成，还被主人暴揍一顿，真是气死狗大爷我了。算了，去睡一觉再说。哎，大兄弟，算我借你两只鸡好了。杨成大酋长，是我来了、哦。貌似我跟你还不是很熟吧？虽然这篮球很大，但是我不是随便的人啊。你好呀，我们又见面了。哦、你好，什么意思？<笑>就是跟你问候一下的意思。嗨，不纠结这种问题。你这次来又是做什么呀？我遵守承诺，给你送毛皮跟盐巴过来了，顺便再次向你请教。靠我那么近，不会想干我腰子的吧？虽然我不是随便的人，但我随便起来不是人。好久没打篮球了。<笑>那边一波人是哪里的啊？怎么惹着你们了？啊、你靠我那么近，就想问这个问题呀、啊？对呀、啊，不然你以为我要干什么？嗨，没啥，就是他们先前劫掠了我们僵尸，掳走了我们的毛皮，害得我们僵尸不足差点王族灭种。他们这样弱的不足，也能劫掠你们不足？你们这个防护墙，他们也打不进去啊！这防护墙是他们劫掠之后，我才让族人造的。我也是在不足被劫掠了之后才当的大酋长。就因为一些毛皮跟盐巴，他们抢了我们的圣火。不过后来大酋长又教我们怎么生火了。哦，你会造火？会啊，我将是不足人人都会啊,啊。明光也太口无遮拦了，什么都往外说。你们不足的人都会造火？是的，都会。那造火的法子你能教我吗？我这次给你们带来了足够多的毛皮。不就是钻木取火吗？要是你跟我打篮球，我也教你。<笑>算了，还是跟他们换点东西吧。就算我不教他们，他们青鸟部那么大一个部族，肯定是有火的。教与不教都没区别。可以，不过你得拿别的东西来换。可是你看，我就带了三百张毛皮，三十罐金盐，这些可不够哦。你放心，我会再给你们足够的物资的。行，那你们可以派几个人进来，但是不能都来。我让人教你们怎么生火。啊！我的鸡呢？死大黄，肯定又是你干的好事。看我今天揍不揍你就完了。死大黄，你又偷我鸡！哎，大兄弟，我看你在里面睡得正香，我就没好意思打扰你。我不是想着这鸡要是再不吃就臭了吗？所以我才先帮你烤着的。哦，那鸡呢？这不是在架上烤着吗？我是说，怎么只有一只鸡，另外一只呢？哎，大兄弟。你要知道，在农忙的时候去地主家打短工，工钱都是一天一结算，概不拖欠。我这帮你拔了毛，烤了鸡，算是帮你打工了吧？你总得给我点好处吧？这只鸡就当是我的工钱了。啊
，我需要你帮我拔毛烤鸡吗？我不会吗？我看你就是皮痒了，欠揍！哎，大兄弟啊，看你说的，咱两兄弟谁跟谁呀、啊？为了一只鸡，大动干戈没必要啊！不行，你晚上再去如花那里加个班，鸡不就回来了吗？啊、你说的轻巧，你怎么不去啊？我今天非要揍你一顿不可！哎，大兄弟，你要实在不解气，那你也得先把鸡吃了再揍我呀。不然等会这鸡都烤糊了。那行，我先吃完，我再收拾你。行，那你慢慢吃，我回狗窝等着你。好、啊、的、啊。不好意思了，大兄弟，既然吃一只要被揍，吃两只也要被揍，那我干脆吃两只吧。长宁，不是我不想让你的人进来，而是你们这次来的人太多了。一百多人足以威胁我将士不足的安全。对不起，因为这次带着这么多毛皮，我怕路上出意外，所以带的人多了。您真的是一位大贤，我再次以青鸟部名义，请您加入我们青鸟部。以您的贤能，我会向我阿爹推举您为我青鸟大部的先知。不用了。如果是邀请别的部族的人加入青鸟部，别人肯定会毫不犹豫的答应。为什么他就能直截了当的拒绝我呢？您是不是不太清楚青鸟部的强大？我青鸟部的族人早就不再为食物担忧，每日所做也不过是放牧牲畜而已。我知道青鸟部何止几十几百个僵尸部族那么大，但是一加入你们部落，僵尸将会失去自己族名。除此以外，僵尸所做一切也都不能尽如己意。如果你没别的事，休息一下就走吧。如果我所说冒犯到您了，还请原谅。但这次我过来还想让你教我其他的东西。嗯，按照约定，你可以选想学的东西，只要你愿意拿东西来换都可以。但是在此之前，得先说好造火你是拿什么东西来换的。毛皮盐巴这些东西您可以尽管提，甚至您要是想自己拿盐巴去跟其他部族的人兑换东西也可以。嗯，盐巴绝对是个好东西，在这个时代绝对是个硬通货。僵尸如果有了足够多的盐巴，绝对可以多出来一条发展之路。那就盐巴，再多来三十罐。好，不知道这个存水的东西能不能教我？可以教你，这个叫水井，挖深了可以自己出水，水也要比河水要干净。怎么做这个东西？这个东西不是做的，是挖的，需要挖很深，周围要用这样的石头砌上。就这么简单？挖井很简单，难的是你得知道哪里地下有水。地下有水，就是地底下的水，但不是哪里都有水的，你得会选地方。我在这里挖井，是因为这里是个搓基地，就是三面环山汇聚的。那有没有别的地方有水的呢？哦，这里是峡谷地带，天然的易守难攻的地方。要是青鸟部心生歹意。因为水源的问题，想要争抢这里就不好办了。不行，得把他们往别处。这个死大黄，真是气死我了！哼，小黑，你这是咋了？是不是又没吃到鸡啊？大黄太鸡贼了，又把我打晕了。咋的？要不要再来打一场篮球呀？我今天又回去拿了两只鸡哦。不了不了，我还是回去睡一觉吧。不行，这不是便宜了大黄吗？我得给他找点事。如花，我想了想，还是打一场篮球吧。你这是脑子开窍了。不过这次不在你的球场打了，咱们去大黄的球场打。看不出来你还有这癖好啊？行，我倒是无所谓，在哪里打不是打。这样的地形出水有限，能容纳的人更少，差不多也只够我们这样的小部落使用。要是人多的话，得去其他地方，最好的还是平地。你就尽量去选地面潮湿、处于地势较低的地方，一般会有地下水，明白了吗？这个梁城大酋长所知道的，只怕我们部落的大酋长也未必知道。我们不足食物虽然不是问题，但是饮水却是头等大事。这样的人要是能加入我青鸟部，该多好啊！对了，你能教我制作别的武器吗？武器？盐巴，我给您一百罐。哦，我可以再教你做一样武器，弓箭。弓箭？弓箭是什么？走吧，我让他们准备了制作弓箭的材料，待会就教你。你可以去叫两个人过来学。制作弓箭需要的材料分别是黑皮竹跟兽精绳。柯长宁，在教你如何制作弓箭之前，有件事我需要你向我保证。您说，弓箭我可以教给你，但是我不希望这样的武器将来被你青鸟部拿来对付我将士不足。如果你能保证将来弓箭锋刃所指不是我将士，我可以教你；如果不能，那我不能教你。若你真的敢对我将士动手，我会让你后悔，让你知道什么叫做打三个小时的篮球。<笑>这个弓箭将来极有可能威胁将士，可既然是这样，大酋长不教他不就行了吗？我以我部青鸟图腾起誓，若我得了弓箭之法，将来必不止向将士一草一木。如果违背誓言，我部青鸟永远无法振飞于天。
野马朵。闭嘴！好，我信你。这是干什么？将竹片烤软，然后好弯曲。等会我做好了，你就知道了。好了，就这么简单吗？那需要怎么使用呢？看到那朵花了吗？花，看到了。怎么了？送你了。哦，太帅了，竟然比阿古丽还要神勇。野马朵，这弓箭对我青鸟夫来说将有大用。这就是弓箭的威力，效果好像还不错。不过这只是单片弓而已，真的到了两军阵前，只要人家有了护甲，这样力道的弓箭比挠痒痒强不到哪里去。要是有力气大的这样的弓一拉就折了。那就得需要两片弓、三片弓，甚至更复杂的组合弓了。不过这些我可不会轻易的教你们。我可以试试吗？当然可以，来吧。是这样吗？闭上一只眼睛，哪只手拿的剑，就哪边的眼睛睁开。眼睛、剑尖，还有你要射的目标，都在一条线上，然后射出去。哦、我射中了。长宁学的很快，颇有些天分。可惜不是我将士不足的人，不然真的可以倾囊相授了。不仅可以倾囊相授，还可以教你打篮球。<笑>这就是弓箭，没错，威力你也看到了，所以我先前才要你跟我保证。大酋长您放心，我青鸟部向来重诺，待我回到部落，必会将今日承诺告知族内。好，我相信你。关于弓箭，我还有一些不明白的地方要请教大酋长。你说，刚才我试了一下，弓箭的威力很大。可这样的弓箭，如果给一些力气特别大的人用，会不会一拉就断了呀？哦、这长宁智商可真是高啊！一句话就问到重点上了。不过我可不会跟你说的，这没办法，弓箭就是这样做的，威力大却容易拉断，所以用的时候要把握好力度。哦，我明白了。学了造火，又学了挖井，现在又学了弓箭，行了吧？今天确实学了很多。他虽然在问我的意见，但是实际上是已经在下逐客令了。此番已经学到太多东西。再多长宁只怕记不住了，谢谢大酋长。嗯，大酋长，此次是我青鸟部准备不足，下次我会再来请教。大酋长如果有想要的东西，可以说与我听，只要我青鸟部有，一定竭尽所能。哦，好，我听你先前说到族人现在不用打猎，每天不过是放牧牲畜是吗？能告诉我你们有哪些牲畜吗？不足放牧的牲畜有羊、角鹿和弯角牛。你们有多少？能给我们一些吗？你们要弯角牛跟角鹿。不要其他的东西吗？暂时不用。如果可以，你下次给我们部族带来毛皮、盐巴、牛，还有鹿就可以了。好，我记住了。再次感谢大酋长。那我下次再来请教。你们也都学会了？学会了。这样的武器，如果我们将士能够人手一把，不要说一个莽龙部了，就算有十个、八个的莽龙部，也不是我们的对手。大酋长，我也想试试弓箭。可以。另外，你们俩自己先试试能不能做弓箭。不懂的来问我。什么时候会做了再教其他人？另外遇到有力气大的也告诉我，这样的弓不适合，需要做更复杂的。哦，更复杂的？您不是说弓箭只有这样的吗？那是因为柯长宁是外族人，教他的只是最简单的弓箭制法。我还以为您教给他的方法已经是最厉害的了，万一他们掉过头来攻打我们僵尸部族的话，还差得远呢、啊。力气大的可以用两片弓、三片弓，再不行的还有组合弓，两片弓跟三片弓就是把几片竹片绑在一起做的。你们可以试试。是。嗯、死大黄，你竟然敢！哎呦，花花，是我啊，我是小黑啊，你打错狗了啊，是小黑跟如花啊，你们在大黄这里干啥？嗯、啊，这是咋回事啊？我的狗，我咋变成这样了？这可不是我干的哈，是花花弄的，我得回去睡一下了，你们慢慢聊。对呀、啊、对呀、啊，我也要回去睡觉了，你们慢慢聊。啊！花花，这咋回事啊？这都怪你，哼！啊！花花，那我没狗窝睡觉了，那我到你那边蹭一下吧。你过边点，别动我。大兄弟。咱们今天有口福了，烤野猪啊！我们能打得过这些野猪吗？我们还是待在这看着就好了吧。他们等会会抓的
。哎，大兄弟，瞧你这熊样，他们抓到了能给咱们吃吗？咱们自己抓一只可以吃好几天呢。可是他们都设好埋伏了，咱们现在过去不会破坏他们抓捕吧？哎，我的大兄弟啊，你就放心吧，咱们抓咱们的，他们抓他们的，不会影响的。再说了，咱们只抓一只小点的就行了。那好吧。放箭、啊！死大黄，真是被你坑惨了我！野猪没抓到，还要被箭射死。哎，大兄弟，别说了，快跑吧，狗命要紧啊手，大酋长，现在多好的机会呀、啊！我们多杀几只猎物啊！已经够了，再杀我们也拿不完。为什么？这多好的机会啊！<笑>如果我们这次杀完了他们，以后我们还抓什么猎物？行了，你们去把猎物拿回不足吧。大兄弟，趁他们还没过来，咱们把一只野猪拖走。这样不好吧？要是被你主人知道了，非扒了我们的皮！哎，大兄弟，你怕啥了？待会找个没人的地方，咱们烤乳猪啊！要是被发现了，算我一个狗的头上行了吧？大兄弟，你别墨迹了，我一个拖不动啊！来了来了，大酋长，清点完毕了，一共打了五十只猪，还有活捉的十多只小猪。嗯。有敌人，快保护大酋长！那边的人滚开，这些猎物是我们的了。啊、还想捡现成的？我看你们是找死！明光放箭，敢抢我们的猎物，找死！快走！他们有巫术，不要放走他们。你们是哪个部落的？我是黄蜂部落的。你们刚对我们动手，真是找死！哟，什么黄蜂部落？老子听都没听说过。我不足有一千多人，已经有了自己的战士。你们敢对我们动手，就是找死！一千多人，我好怕怕哦！明光，弄死算了。啊、大酋长，他们的人比我们。我说弄死他、呃！记住了，我们将是不去主动招惹别人，别人也不能招惹我们。对我将是友好的，我们将是也友好对他们。敢对我们将是动手的，必杀之！大酋长，这些剩下的人怎么办？是不是都杀了？你挑一些精壮年帮我们把猎物带回去，之后让他们做奴隶，其余的扒了兽皮，缴了所有武器，打残了放他们走。是。大酋长，回到部族之后，这些人怎么办？都杀了吗？不用，留着他们有用。哦、他们不过是奴隶，能有什么用？放在部族里，还要给他们食物吃。就算给他们食物，也不是白给，他们得干活。部族以后挖地、搬运石头，这些事情都交给他们来做、哦。那族人干什么？我们族人要做别的。部族里的青壮年要参加训练，成为狩猎队员和战士。孩子要学各种本领，将来才能更好保护部族。那女人呢？部族里的女人只能采些野果子，但时间上也只是从春末到秋末。女人也可以有很多事情要做，他们可以养殖、纺线织布。纺线织布哦，大酋长，您是说我们僵尸部族也能有自己的麻布衣裳？是的，回去以后安排好部族的事情，我们就弄这件事。真要是我们僵尸能有自己的麻布，那能兑换多少盐巴跟食物啊？我们要先让部族每一个人都能穿上麻布衣裳，然后再看要不要兑换。啊，让族人都穿上麻布衣裳，不然呢、啊？好东西肯定是要让我们自己先用上，然后再给别人啊。从今往后，你们就是僵尸的奴仆，只能居住在这里。每天我都会安排你们干活，干活了才有食物吃，不然就只能饿死。
想逃走的这个人直接打死，一人犯错全体受罚，其他人当天没有食物吃，再严重的也直接打死。李虎，这些人以后就是我将士的奴隶了，有想逃走的反抗的，直接杀了。是大酋长，先让他们在这里住着，每天根据干活的情况来分发食物，一个人最多给一小份的食物口粮。是。大兄弟，今天你辛苦了，把这个腰子吃了。今晚去如花那里加个班，然后明天咱俩又有鸡吃了。大黄，你打住吧，少多管闲事。哦，如花，你是不是病了？你说啥呢？你才有病呢。哦，那是咋地了？不想打篮球了吗？我是没有鸡了，要想吃鸡得等下次时空裂缝打开了。哦，原来如此啊，大兄弟，要不你免费跟如花去打个篮球？啊、你个王八狗！这种倒贴的事都能想出来，要去你去！哎，大兄弟，我就开个玩笑嘛，来吃腰子吃腰子。<笑>听吴号令，行云不雨，漫天真雨驾。玉米和苹果都能收了，主人，我还真怀念这苹果了。以前都吃到吐，现在感觉好久没吃了。这也是没办法的事。等时空裂缝打开了，我再回去拿点其他的蔬菜种子和大米过来种植。那把鸡爷爷带过来吧，虽然他老欺负我，但我还是挺想他的。行，下次把他带过来。大家都知道了，昨天我们出去打猎捕获到了足够多的猎物，但是外面的危险大家也都见到了。我们打猎也有人想要偷袭我们。所幸我们打败了他们，并俘获了一些奴隶回来。这些人以后就是我们僵尸的奴仆，他们将代替我们的族人做最辛苦的活，为我们僵尸建造防护墙，给我们种地。但是我们僵尸不足还不够强大，族人太少，防护也不够强，这就需要你们足够强大，能够以一当十，甚至是当百，这样才能更好的保护不足。所以从今天起，你们暂时不用参加不足里的所有劳动，一门心思只用训练。以后你们中的大部分人都不仅是狩猎队员，而是战士。大酋长，我们僵尸要有自己的战士了。当然，现在我们僵尸食物足够，也有奴隶代替我们去干活，完全可以有自己的战士。战士，我们僵尸也要有战士了。可是大酋长，一名战士需要的东西实在是太多了，我们部族现在还没有这些东西啊。战士需要的东西不过是一些武器跟防护甲罢了，我们没有可以自己造。大酋长。别的部族的战士的武器都是不用去管别的部族战士是怎么样的，我们僵尸的战士不用跟他们一样。各位族人们，我利用精气给咱们部族弄了一个交通工具，以后就是我们部族的至宝，你们一定要拿命守护。是什么东西啊？我怎么不知道？二蛋，开过来！那是什么东西？竟然能自己行走？这东西是怪物吗？大家不用紧张，这只是一台机器而已。大酋长。这机器又是什么东西？又有什么用？这机器可以运输东西，开垦荒地，能大大的提高效率。只不过我们缺少石油，不然这机器能拉猎物、拉石头都可以，而且比人工拉的速度快。但是这些都不是问题，以后我还会把它改造的更好的。要是真像你所说的，那以后我们岂不是不用人工搬运东西了？没错，只是现在我们没有石油。我上次路过一片沙漠的时候，有一个小坑里面有石油，但不是很多。等手上事情处理完之后。教族人去那边挖挖看有没有大批量的石油。石油又是什么东西？石油是一种黑色的液体。等有时间我再给你解释。族人们，这台机器可不只是机器那么简单，它以后就是我们僵尸的图腾。大家注意看。哦，大家看到了吧？这就是我们的图腾。这真是太厉害了，大酋长。这东西还能随意变换形状，太厉害了吧！现在我们不足图腾有了，武器有了，食物也有了，我们不足一定会越来越强大的。没错，大酋长就是上天派下来的神，带领我们走向光明。乌拉。小一点动静，别给僵尸那帮蛮子发现了。刚才在那边直接杀了这些蛮子不就行了？废什么话！你没看到他们现在有了新武器，就我们这些人肯定不是对手啊。那我们来干什么？看看他们现在是什么情况，回去好报给大酋长跟首领，然后回来报仇。可是现在大酋长已经做不了主了啦，我们要听黑牙部的。我们等下回去就告诉黑牙部的人，说僵尸有很多很多的角落，还有很多很多的野羊。
。对对，他们肯定会来。可是他们有了新武器，黑牙部能打得过吗？怎么打不过？黑牙部有五百多个狩猎队员，战士都有快一百个了，僵尸有新武器也不行。也是，不好，我得马上回去告诉主人。主人，大事不好了！哦、咋了？什么大事不好了？嗯，大酋长，怎么办？听这口气，好像是我们的老对手莽龙部，而且他们好像现在是寄人篱下了。寄人篱下还没有夹着尾巴做人的觉悟，竟然还想着祸水东引。我将是不仅有鹿有羊，还有野猪，就看你们有没有命来抢了。没事，你们不要轻举妄动，听我安排。明光，你把咱们的人分别分散出去，在他们回去的路上设伏。五人一组，全都给我躲进草堆里面，然后注意听他们说了什么。是。那么厉害的武器，黑牙部都没有。他们这样的小部族能有已经不错了，肯定不可能有很多。那我们现在赶紧回去告诉大酋长，然后杀光他们。刚才看他们的那个中了构树根级级次的东西，是不是更长了？怕什么？这次我们离远一点，等他们把带刺的竹子扔完，我们再过去杀光他们。对对，带上长棍子，把级级次都打掉。看来莽龙部还是不长记性，之前让他们付出的代价还是不够大。这一次，这三十来个人就算我们全杀了。那其他的莽龙部的人还是会对我们生出别的想法。不仅如此，全杀了还会让他们有了准备。不如这样，放他们回去，我们准备准备。这一次就干一把大的，干一把大的。这一次只要莽龙部的人只要还敢来，就得把他们打怕了、打服了。这样看他们以后还敢不敢再来了。可是他们有五百多个人呀，比我们部族的人还多。怕什么？谁说人多就一定能打赢了？好了，我自有安排你，你别担心。你去安排一下，让部族里的女人去摘一些苹果回来，够吃就行，不够了再去摘。放久了不新鲜。是大酋长，我也跟着去。哎，这苹果怎么这么好吃啊？这样一边躺着一边吃苹果，真带劲呢、啊！死大黄，凭什么我背着苹果，你却躺在上面舒舒服服的，啥也不干？哎，大兄弟，我不是答应给你一只鸡吗？要想获得回报，那就得有付出啊！你可别骗我。你说说你去哪里抓鸡？放心吧，时空裂缝估计就在这一两天就会开了。到时候咱们回去还怕没鸡吃吗？到时候咱们把鸡大爷和旺财一起带过来玩几天。说到旺财，确实是好久没见到他了，我还挺想他的。真是想啥来啥，时空裂缝开了，大兄弟，咱们走。我明白了，他们必须为我们战斗，不然就杀光他们。他们不会为我们战斗的。那您给那些奴隶武器干什么？如果真的开战了，让他们站到陷阱附近，拿着棍棒、武器在这边勾引对面出手。不管他们是冲过来还是扔石头，都会消耗他们的武器和力气。至于奴隶能不能杀人，我并不抱指望。我知道了，怪不得您不让奴隶过去挖陷阱，您是担心他们知道了陷阱的位置就不肯站在那里了。对，奴隶只有在不知情的情况下才会坦然站在那里。才能不让敌人怀疑。大酋长，您真的是太厉害了。行了，削好了竹尖都带到陷阱那边去，放在陷阱里面，尖端向上。我说这鸡是自己跑出鸡圈，我帮你抓回来的，你信吗？你说我信吗？金秀婶子，你家大黄又跑到我家偷鸡了。刚才我到梁城那边没见他在家，所以只好跑到你这里来了。啊、大黄咬死我家鸡不是一次两次了。哎呀，小迪啊，真是对不住啊，是我没管好大黄。你看这样行吗？我等会给你送两只鸡过去，就当是陪你了。行，不过我要两只老母鸡，要下蛋那种。行，没问题。待会我让你富贵叔给你送过去哈。行，那没事，我先走了。大黄，你这一整天都跑哪里去了？梁城人呢？去哪了？雨桐和婉儿还有李老板找他电话都打不通。对呀，梁城跑哪去了？哎，一时半会跟你说不清楚。你们要急着找他，等会我带你们去。我进去拿点东西。大黄，你拿这么多种子干嘛啊？你问的这不是废话吗？拿种子当然是种地啊。走吧，我带你们去找主人。有什么，我待会路上再跟你们解释
哈哈！大酋长，探子回来报告说，林子里发现大量人员朝我们部族过来了。他们来了，族人们，跟我一起把来犯之敌一起消灭！好，他们就快到来！所有狩猎队的战士先行一步，在陷阱附近藏好身形。是。我们僵尸这几天都在忙碌，你们也看到了。现在我告诉你们一件事：马上会有别的部落来劫掠我们了。既然他们要来攻打我们僵尸，那你们作为我僵尸的奴仆，自然也不能置身事外。我们僵尸要是被劫掠，族人被杀，你们也一样逃不掉。你们每个人都会获得武器，跟我们僵尸族人一起战斗。我们生你们才能活，我们死你们也得死，出发吧！前面是僵尸的狩猎队，别让他们跑了，杀光僵尸族人。杀！看来这次黑牙部来的不止五百个人啊！掉进陷阱的有一百多人了，后面还是黑压压的一片。放箭！啊，该死的，这是僵尸新的武器，这群该死绝的蛮子还敢偷袭我们，我要他们死绝！他们怎么会有这么多新武器？他们人呢？莽龙部的那群蛮子呢？让他们给我顶上，把他们的人给我拉出来！这些僵尸蛮子到底有多少人？这绝对不止五十人！首领，他们已经掉到那些坑里了！该死，该死！这群僵尸蛮子何止是五十？我看几百人都有！首领，现在怎么办了？这到底是怎么回事？僵尸的蛮子，你们偷偷摸摸算什么本事？有种出来死战！哦、两军交战。作为首领还敢大摇大摆的怒吼，这不是明摆着给我送人头吗？明光，让弓箭手对准那个首领，这人先射马，擒贼先擒莽。你们这群蛮子、呃啊！首领，首领啊，首领死了！原来仗还能这么打，仇还能这么报，不费一兵一卒就把敌人打得落荒而逃。救命啊！啊大酋长。清理完战场了，一共俘获八十个人，其中有十个是莽龙部的，而且还有我们的老熟人。哦、走，看看去。牙库台，是你。看来上次我们就不该放了你。大酋长，求求您再饶了我这一次吧，我再也不敢了。我起誓，我要率领莽龙部都加入僵尸、哦。你要加入僵尸？你不是已经加入了黑牙部吗？怎么还能加入我们僵尸呢？黑牙部怎么能跟僵尸比呢？哟，你这个人还是挺懂事的嘛。之前我说了，想来劫掠我僵尸的，随时欢迎你来，但是东西得带够了，你说是不是？让我看看这次你东西没带，但是带来了一群人，对不对？你们不知道吧？这是牙库台上次跟我商量好的呢，知道我们僵尸缺奴隶，就把你们骗过来了。什么？该死，牙库台，你敢骗我们？<笑>你看看，我当时就说了嘛，你直接加入我们僵尸多好，你非得要表示一下加入的诚意跟决心，好吗？原来你们在黑牙部过得也不好啊！你看现在事情弄的，人家不信任你们，让你们的人死了这么多。我现在就是放你回去，他们只怕也不会相信你了吧？大酋长，求求您再放过我这一次吧！放过你，我们是合作的朋友啊！怎么说这样的话呢？啊，朋友。不过你们莽龙部现在就这么点人，我要这有什么用？你已经不配跟我们合作了，把他杀了，我们将士不要废物。是大酋长。<笑>只要是莽龙部的人都杀了。是。你们要来劫掠我们僵尸，大酋长，我们也是被莽龙部骗了，求求您饶了我们吧，我们以后再也不敢了。要是今天我们人少，你们是不是就要把我们全杀了啊？没有啊，我们没有这么想。哟，是吗？你们五六百人一个个手里拿着武器，难不成是来我们僵尸这边打猎来了？<笑>你们现在知道害怕后悔了？杀完莽龙部的这些废物，把这些人都捆好手脚，送到那帮黄蜂奴隶那边，重新分开捆住。是。主人，你可算回来了！今天时空裂缝开了，我回村里给你带了礼物哦。哦，啥礼物啊？这绝对是大礼，你可要奖励我！你就别卖关子了，你看那边。哦，雨桐婉儿木西，你们怎么来了？
怎么？难道你不想我们吗？哦，可想死我了呀！嘿嘿嘿嘿嘿。明光，赶快去杀两头猪！记住，腰子都给我送过来。今晚我要打篮球。嘿嘿嘿嘿嘿。啊！画画，咱们也去打篮球吧。你看，主人小黑他们都去打篮球了，咱们要是不去，是不是有点说不过去呀、啊？你想得美，哼，要打你自己去打，我很累，不想动。啊哈！旺财，你睡着了吗？他们都去打篮球了，要不我跟你睡一晚？一个狗自己睡始终有点孤单啊！你可拉倒吧，这狗窝就那么大，你要再进来都急死了。你回你自己狗窝去睡吧。哎，这又剩下我一只单身狗了，我要投篮了。哎，你们这也太吵了吧！算了算了，我还是找个安静的地方睡觉去。主人，你这是打了一晚上的篮球啊！哦，大黄，你这是咋了？哎，这还不是怪你，打篮球打了一晚上，吵得我睡不着觉。我去那边喂了一晚的蚊子。哦，太久没运动了，不好意思哈，委屈你一晚上了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。杨成，我们都起来了，今天咱们要干啥？哦，弯儿，地质和建筑这方面你是专家，以后关于开采这方面的问题你管，你主要的任务就是负责发掘开采。现在目前我们最缺的就是铁，然后制作各类需要的东西。你就放心吧，在这个时代遍地都是黄金，我们有着现代知识，还怕找不到吗？那我们呢？我们干什么？于彤，你家不是开有油井吗？石油由你负责。至于木西，你负责在部落里创办学校，教一些符合这个社会的知识。我现在在这边已经开始种植各类蔬菜、大米、水果等，以后你负责这些就行。但是要想实现这些的前提下。咱们得先强大起来，这样才能维护这个时代的秩序，不然管不住这些不足的人。你放心，我会尽快开采出矿石的。嗯，我会给你们分配一批人，给你们开采和维护你们开采的场所，争取最快速度把我们的王国建立起来。你们黑牙部和黄蜂部的听好了，我现在给你们一个选择的机会。你们现在有两种选择：一是加入我们僵尸部落，我愿意加入，求你别杀我。我们也愿意加入。<笑>我还没说完呢，你们一个个急啥啊？听我把话说完，你们也可以回到你们自己的部落。哦。但是愿意留在我僵尸的人，以后不再是奴隶，而是我们的家人。每个人以后会分配房子、食物。我们部落现在兵强马壮的。我诚挚地邀请大家加入我们部落，我们部落人人平等，想干嘛干嘛。但是前提是一定要团结一致，这样我们部落才能越来越强大。你说的是真的，真的人人平等，真的不用为了食物发愁吗？我跟你们保证，在不久的将来，我们会是所有部落当中最强的，而且食物我保证充足。但是我不是白白送给你们这些，你们得付出劳动才能换取这些东西。放心，不会叫你们去杀人放火。只需要你们守卫我们的家园，保卫我们自己的族人就行了，就这么简单。对，就这么简单。我愿意加入，我也愿意加入。嗯。李虎训练的怎么样了？除了之前狩猎队的队员比较好以外，其他人很难命中目标。<笑>这样可不行啊！如果命中率还是那么低，以后要是有大的部族来攻打我们，我们是承受不住的。而且咱们的武器数量也有限，所以必须尽快提高他们的战斗力。大酋长，我明白你说的，可是每个人的天赋不一样，我也没办法。嗯，你这样把之前狩猎队的一半队员都集中起来、哦，把他们集中起来干什么？让他们做教官，就是让他们教其他人使用武器，让他们分班，每一个人带六个徒弟，这样会很快就能提高战斗力。行，我知道了。明光，你去挑选五六个聪明强壮的人组成一支队伍，我要特别训练你们。哦、特别训练，特别训练什么？我要让你们这支队伍成为部落里最厉害的一支队伍。训练完成之后，你们这几个人的战斗力会比一个部落还要强大。大酋长，你开玩笑的吧？六七个人的战斗力怎么能比一个部落的战斗力还要强大？这些你不用管，这段时间我会给你们这支队伍制作出一些别的武器，到时候只有你们有。
，别的人都没有。以后你们这几个人不用做任何事，一门心思就放在训练上就行。可是大酋长，您现在这样安排，我们部落的食物问题怎么解决？狩猎队一半的人来教他们训练了，只剩下一半的人出去狩猎，这样我们不足的食物会大大减少的。这个你放心，一半狩猎队足够了。我们不只有肉，还有水果、蔬菜等等，不够的我会想办法让别人给我们换。哦、拿什么换啊？咱们部落是最穷的了。<笑>你就放心吧，到时候我会开一个自由交易市场，咱们拿武器跟其他部落的换食物<咳>。大酋长，这怎么可以？咱们这些武器是最厉害的，如果别人有了，会不会来攻打咱们部落啊？你就放心吧，到时候我们只需要把这些淘汰掉的武器跟他们换食物就行。淘汰？这些武器那么好，为什么要淘汰掉啊？你放心，这些武器过几天咱们就淘汰了，我会制作出更加强大的武器。好了，有时间我会慢慢跟你解释的。你先按我说的，先去挑选几个人出来。是。看到面前这堆石头了吧？这叫铁矿石。你跟他们说，挖出这样的石头就全部用竹筐搬运到那边的空地，知道了吗？是，酋长夫人。哦。虽然我不是，但是你这叫的人家心花怒放啊！我也想成为酋长夫人啊！你这小嘴真甜，我一定会在大酋长面前好好夸你几句的。哦，谢谢酋长夫人。于彤，上次我就在这发现的石油，我给你这批人，你一定要给我挖出来啊！你放心吧，你的事就是我的事，我会全力以赴的。我现在全身痛死了，都怪你力气太大，昨晚那篮球都快被你打没气了。哦、这不是太久没见到你了吗？好久都没这样干畅淋漓的运动了。<笑>死鬼，讨厌、哦！今天我叫大家过来的目的，我想明光已经跟你们说过了吧。我要把你们打造成精英中的精英，以后你们只听命于我。看到后面这些东西了吧？这将是你们接下来每天要做的事。明光，把我给你说的训练科目给他们安排下去，记住，一定要按要求完成。是，大酋长，你们快给我努力干！要是谁敢偷懒，看我不打断你们的腿！你们这些外族人听到没有？你个狗腿子！我叫你来监工，不是叫你来虐待这些人的。虽然以前他们是外族人，但是现在他们已经加入了我们部落，现在他们也是我们部落的一份子，都应该一视同仁，不能区别对待，明白吗？可是大酋长，这些人做事磨磨唧唧的，我要是不给他们点狠的，他们不听话、啊，那你也不能打他们。大酋长，你怎么对这些外族人这么好？要是我以前抓到奴隶，都是给我们干最累的活，不听话的直接就嘎了。以前是以前，现在我是大酋长，你就必须听我的。如果你不服，你可以向我挑战。不过只要我是大酋长一天，你就得无条件服从，明白吗？大酋长，我不敢，我知道错了。<笑>要是实在遇到偷懒的笨蛋，踢他两脚是可以的，但千万不能下死手，明白吗？是大酋长，我明白了。杨成，现在这些铁矿有了，但是我还需要提炼，还得要些时间。不急，你尽力就行。我目前还在训练阶段，你需要多少时间能锻造出铁？就这几天吧，主要是设备没有。我现在已经吩咐人在弄了，不过都是土制的。我也让他们做了鼓风机，但这些都是简陋的设备，提炼出来的估计没那么好。没事，在这个时代已经够用了。行，你先忙着，我去处理点事。好。李虎，之前你们换东西就只是跟莽龙部换吗？大酋长，也不完全是，在我们部落附近有着十多个跟我们一样大小的部落，我们这些小的部落在那些大部落眼中都是微乎其微的，他们根本看不上，因为我们部落啥都没有，他们出兵来攻击我们来回的成本都划不来，所以一直都是相安无事。就是上次我们跟莽龙部换东西的时候，被他们看上了，认为是一笔横财，所以才劫掠我们。但是我们需要的东西只有大部落才有，所以跟其他部落很少交换。嗯，你去联络一下附近的小部落，让他们加入我们部落。哦，让他们加入我们部落，大酋长，这绝不可能的。如果我们提供武器和食物呢？大酋长，你这话是什么意思？我的意思就是，如果他们愿意加入我们部落，我们给他们提供武器、食物等资源，但是前提是他们必须对我们服从。我们让他们干什么，他们就得干什么。大酋长，先不说他们同不同意，我们去哪来那么多食物和武器？
，附近十几个小部落加起来得一千多人，我们目前的食物供给跟不上了。这些你放心，你只需要去联络就行，你就跟他们说，以后他们部落的武器和食物我们负责给就行。带几件武器过去给他们瞧瞧，让他们知道我们部落的厉害。李虎，我可以明确告诉你，以后我们部落绝不只是这么渺小，我要一统整个地区的所有部落，建立属于我们自己的王朝。哦，你说真的，大酋长。如果真像你说的能一统整个部落，那将是我将是无上的荣耀。所以你尽管去联络，不同意的咱们再想办法。是大酋长。杨成，你叫我来这里干嘛？哟，这里是种植基地，有水果，有玉米。你说我叫你来这干啥？你看别人都去玉米地干啥？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。难道他想？臭不要脸！你想干嘛？我可不是那样的人。哦，你看你把我当啥人了？我是那样的人吗？放心吧，不是叫你来打篮球的。哦、oh, ，我以为你叫我过来是为了……那你叫我过来干嘛来了？叫你过来是想告诉你一个秘密的。哦，秘密？对，什么秘密？你知道我以前提供给你的瓜果蔬菜为什么味道比别人的好吗？不知道，难道不是你的种植技术吗？今天我就让你看看是什么原因。听吴号令，行云不雨，漫天真雨下。你你你会魔法，你就念到那么两句，天空就打雷下起了雨。呃，你就当我这是魔法吧。所以你的瓜果蔬菜好吃，就是因为这些雨水吗？没错。那你为什么要告诉我这些呢？因为接下来我要让你做的事跟这些有关。什么事？等过几天我会让你到交易市场，让你负责那里的一切。哪里有交易市场？你放心，我会造一个属于我们自己的交易市场，到时候你负责把这些瓜果蔬菜卖掉。哦、卖掉。卖给谁？别人拿什么买？这时代没有货币吧？其实说是卖，其实就是换。他们可以拿猎物、毛皮等物品和我们交换。当然，交换的前提下，我们只收我们的货币。货币？什么货币？这时代有货币吗？没有，我可以造啊。以后他们想换我们的武器或者其他的东西，就让他们拿我们的货币来换。市场里提供货币的兑换，这样我们的货币不就能流通了吗？可是还有问题，市场要是被别人劫掠怎么办？你就放心吧，我的姑奶奶。目前我已经在训练他们了，就等婉儿那边把铁提炼出来，这样我就能造武器。你觉得他们现在的武器能跟我造出来的武器抗衡吗？分分钟秒杀他们。行，那我听你的安排你们这速度实在是太慢了，跑得跟个蜗牛一样。你们要是不给我快点，那可别怪我的弓箭不长眼了。大酋长，回来了。我这半天跑了五个部落，没一个同意加入的。哦，为什么？说原因了吗？他们不同意加入的原因只有一个。哦，什么原因？啊，如花，你这是怎么了？怎么流血了？我也不知道呀，我现在感觉头好晕啊！哦，你们这是啥情况啊？如花怎么流血了？你们这些憨狗，没见过世面的样子！哦，旺财，难道你知道这是咋回事？那就给我们说说，如花到底怎么了？如花这是怀孕了，可能就快要生了。我在咱们村见过好几只母狗，要生狗仔之前都是这样的。哦，大兄弟，你就要当爸爸了。啊、大黄，你可别胡说！你和旺财都跟如花打过篮球，你们也有可能当爸爸的。你们别在这吵了，如花都晕倒了。哦、堵人堵人，不好了、啊啊哦！大黄，你这火急火燎的干啥呢？如花晕倒了，你快过去看看。你们也真是的，也不知道节制一点。如花都怀孕三十多天了，你们还整天找她打篮球、啊。主人，这时候不是问罪的时候。你看如花都这样了，你想想办法。是呀、啊、是呀、啊，看如花这么痛苦，你赶紧想办法。谁叫你们整天不是打篮球就是在打篮球的路上？现在知道急了，如花肚子里的孩子恐怕保不住了。啊、主人。
，你可得想想办法呀！如花怀的可能有我的孩子啊，你可不能忍心看我断子绝孙吧？好歹你得帮我保住香火啊，不然我爹在下面都会上来找我算账的呀！啊、有你说的那么夸张吗？还你爹从下面上来找你？你知道你爹是谁吗？要不是我在那个寒冬的夜里把你从臭水沟里面抱回家，你现在早就和你爹团聚了。啊、主人知道我没爹没妈，你也不用在那么多人面前说出来吧。狗大爷，我不要脸的吗？哦，行了，不跟你们废话了，你们先走开，我想办法救如花。现在如花这情况，只能为他喝点灵雨强行催生了，不然恐怕他的狗命都保不住。行云不雨。哦，这是我的种，还是大兄弟你的，还是旺财的？这、这、这看起来不像咱们的吧？这尼玛咋生的？这花斑狗算谁的呀？这狗身上你们的颜色各占三分之一，你们三个都是狗仔的爸爸。啊、花花说的没错，这就是你们的孩子。哦，不过可不止这一只哦，这还有四只呢。哦，啊、好了。你们的孩子，你们自己看，我得去忙事情了。酋长夫人，有了这些武器，我们部落不是无敌了。我们那些之前的武器跟这个简直没法比呀、啊！那是肯定的，你马上去告诉大酋长，说我们已经造出兵器了，让他过来把武器分发下去。好，我马上就去。今天我教你们一项新的技能，看到纳马了吗？我演示一遍给你们看，你们好好学，学会了给我去教其他人。哦，大酋长好帅啊，爱死大酋长了。听说大酋长家的大蘑菇很好吃，我真想去吃吃看。还有他打篮球的技术，听说很厉害，真想和大酋长去打篮球。大酋长真是太厉害了，看到了吧？这叫骑兵，你们抓紧时间练习，等你们学会了，就是我们部落征战沙场的时候。李虎，其他小部落的事你先不要管，你马上带领部落的战士到那片无人区驻扎。那片无人区是各大部落的中心位置，你的任务就是驻扎在那里，然后保护好婉儿。大酋长，那片无人区啥也没有啊，咱们占领那里干什么？以后咱们将士全体要搬迁过去。我知道你想说什么，你想说那里什么也没有，咱们去那里吃什么喝什么，对不对？这你放心，这一切婉儿会解决的。这一次你们带新的武器过去，如果有哪个部落敢攻击你们，你们直接给我干趴下，并且收编他们，明白了吗？是。婉儿，你过去那边给我建造一座城池出来，还有城里要给我建好房子，记住城墙给我加固了。你是建筑学专业，我想这难不倒你吧？你放心吧，以前的城墙没有钢筋水泥，可现在我们有啊。你觉得这些原始人能攻打我们吗？好，这我就放心了。李虎，你出发之前先去其他部落招工。哦、招工？招工是什么东西？意思就是你去找其他部落的人，让他们给你做苦力，然后我们给他们食物等东西，多给一点，这样他们就会给你打工，然后就能加快建造的进度。是，我明白了。不过那里离咱们部落的距离有些远，过去得两天时间。咱们去那边吃什么？你放心，你还记得我们的交通工具吗？就是那个会自己行走的东西。对，没错。可是大酋长，你不是说拿东西没有什么石油就开不动吗？是，我是说过。但是现在咱们有石油了，而且我们的矿脉有很多矿石，我现在可以大批量的建造那玩意。你们步行需要两天，我们几个时辰就能到了。所以你放心的去吧，你的后勤保障我都给你解决。是。宝宝乖，宝宝乖，听话的孩子有奶喝，你等一会啊。等你的几个兄弟姐妹喝完就到你了。你咋还拉我身上了？画画，这该咋办啊？我这没经验啊。自己的孩子自己带，又不是我的，你问我干啥？哼！大黄，你这儿子真像你，整天就知道乱拉屎、嗯。儿子随老子不是很正常吗？就怕你那只不随你，你都要怀疑你头上是不是青青大草原了。嗯你们两只傻狗，别吵了，鸡熟了，你们快给如花拿鸡腿过去。哦哦哦哦
叫唤啥呢?还让不让你老爹睡觉了?就是啊,你其他几个兄弟都去睡觉了,你咋不睡呢?快救活! <咳> 这到底是谁干的? <咳> 我看你们是皮痒了。你们两个够了啊,孩子他能懂啥,别给打坏了 韩月部落又是什么鸟玩意？韩月部落是跟青鸟不一样，是天下三大部落之一人数规模很大。他知道我们现在有一吞并部落扩大地盘，所以估计是想对我们下手了。嗯，看来我们不得不行动了。现在我
我想问你一个问题：既然你能把种子和活物带过来这边，为什么不直接从那边把现代的武器直接带过来呢？为什么还要自己造呢？以我们的实力，买现代的武器武装一支军队不是问题呀。我试过了，第一次我知道能穿越回去的时候，我就拿了很多东西，但是最后什么都没见到，只有一些种子，其他的东西根本带不过来。不过这样也好，如果我们弄得太夸张了，到时候搞不好会改变历史。从而引发后世的一系列问题，说的也有道理。酋长大人不好了，什么事？快说！大酋长，我们的运输队在黄土坡遭到黑熊部的人袭击了，所有东西和人都被带走了。什么？大酋长，你快想想办法！快，马上去叫明光集合人，还有，你再组织一支运输队跟着大部队后面走，一定要加快速度，不然李虎那边可就危险了。是。<笑>你个龟儿子，手怎么那么欠呢？啥东西都敢碰，罚你今晚不许吃饭。妮妮是我的，你说不给就不给啊，我就让他吃，你管得着吗？啊、就是你们带孩子出去，自己管不住，还怪起孩子来了。那我说，这还都是你们的责任。啊、这整的好像还是我的错了。对，没错，这都是你的错。啊、大酋长。黑熊部是一个百来人的部落，专门干些打家劫舍的勾当。只是他们的老巢地形奇特，易守难攻，所以以往被劫掠的部族都只能指认倒霉。他们从不参与部落之间的战争，但要是从他们的地盘路过，就可能会被他们劫掠。嗯，明光，你刚才所说我都了解了。你带着运输队马上给李虎把食物送过去，把那六个人留给我就行。大酋长，你要干什么？当然是去把被劫掠的物资拿回来了，不然你以为我干嘛？你以为我去吃席呀、啊？大酋长。你就带六个人去，他们可是有一百多人了。人多又怎么样？在我主人眼里就是些乌合之众。再说了，狗大爷，我可不是吃白饭的。你看，你都没大黄了解我。可是，大酋长，我不是不相信你，而是你要用六个人就想打败一百多人，我觉得这不现实啊。我说你就放心吧，你别看我主人整天打篮球，腿脚软趴趴的，这不是还有狗大爷我吗？啊、四大黄，有种你再说一次。我就开个玩笑嘛，别当真了。<笑>好了，你赶快把食物给李虎他们送过去，我这里你不用担心。那大酋长，你一定要小心啊！等我送到之后，会马上赶回来支援你。行了，别废话了，快去吧。主人，你打算怎么做？擒贼先擒王，当然是斩首行动了。咱们等到晚上就行动，到时候你们就。<笑>你们都听明白了吗？明白。啊！那死狗居然敢在我们的地盘乱拉尿，我看你是想变脆皮狗了。我不但在你这拉尿，我还拉屎，你能把我怎么地？啊！大家一起上，非把这大黄狗给抓到。刚好咱们守门和巡逻的宵夜还没着落呢。来呀来呀，来追你狗大爷我呀！你过来呀啊！你们是谁？别杀我啊！你们都给我让开！哎呀，小心你的刀啊！哦、看来他们成功了，大黄，咱们走。咱们往日无仇，今日无冤。你为何要攻打我黑熊部啊？哟！妈了个巴子的！才劫掠完我僵尸的食物，现在脑子就不好使了。你是僵尸的？没错，我就是僵尸的大酋长。求你别杀我！我是一时糊涂才劫掠了你们僵尸的食物。求你给我一次机会吧！我愿意把我几个女人都送给大酋长你。哇哇哇！不得了，不得了！看来你还是挺懂事的嘛。既然你那么有诚意，行吧，叫你几个女人出来吧。本大爷心情好的话，我还给你留一个。<笑>那几个娘们，赶快出来见你们的新男人了。哦。
大酋长，你怎么又打我啊？刚才你不是还同意了，说我懂事来的吗？你怎么翻脸不认人呢？你也不看看你给我送的都是些什么货色，这你还是自己留着吧。既然你现在又没什么拿得出手的，那留着你有何用？大黄，干他！等等，大酋长，你就放过我吧。以后我愿为你做牛做马，你杀了我也脏了您的手啊！我愿携所有人加入僵尸，求你高抬贵手啊！嗯，眼下我将是正式用人之际。虽然他是个棒槌，但是有总比没有强啊！算了算了，让他带着一百多号人给我干活，他不强啊！好吧，看在你一片真心的份上，那我就勉为其难的接受你们吧。记住，以后你要是胆敢有何出格的举动，小心你的脑袋！是是是，大酋长，我不敢，我一定唯你是从。好，现在带着你的人跟着我们走吧。是。什么？明光，你怎么能让大酋长他们几个人就去黑熊部冒险呢？他是大酋长，你又不是不知道大酋长的脾气。他说一不二，我能怎么办？你也真是的，赶快集合人跟我去救大酋长。要是大酋长有个什么三长两短，我看你怎么办。首领，前方发现一队不明人物，人数大约一百多人。哦，看清楚是那个部落的了吗？没看清，只看到密密麻麻的队伍。弓箭手、长矛手准备，所有人列阵，盾牌兵上前。大黄，现在当爹了，感觉怎么样？哎，别说了，这几个狗崽子让我头大了。哦，这是怎么了？怎么就让你头大了？哎，太调皮了，特别是那个龟儿子，昨天还把我和小黑的狗窝给烧了，完了还去捅马蜂窝。这还不算，他竟然诬陷黑龙和小黄，说这些都是他们做的。你说我头大不大？<笑>你们的结晶体还真是厉害啊！跟你一样欠揍，还接了小黑的武力值，妥妥的坑爹狗啊！哎，主人，你可别笑我了，好歹我也当爹了，你还是单身狗一个，你咋好意思笑啊？你给我说说，那三个你到底选哪一个？哦，这你就不懂了吧？小孩子才做选择题，大人是不会选择的，因为我三个都要。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，呸！渣男<咳>！大黄，你赶快过去，李虎他们估计把我们当敌人了。你先跑过去和他们说清楚，这剑也不长眼啊，怎么不把你这渣男射死呢？老天真是不开眼啊！啊你说什么？我没说什么呀，我先过去了，不然等会你真嘎了我回去，可没法跟老妈交代。啊啊、我说大黄。你能不能文明点？你这随地大小便的毛病啥时候能改改啊？你站在车头上就这样撒，后面开车的都理一身了。哎，大兄弟，这狗有三级，你不知道呀？万一憋坏了，膀胱你赔呀、啊啊？这不是没办法吗？这眼瞅着城池快建造好了，我这不是为了不耽误他们的施工进度吗？这路上走走停停，那多耽误事呀！你这扯犊子呢？建造城池关你啥事了？说到底，龟儿子那么多坏习惯都是跟你学的。哎哎哎，两位狗爹。你俩斗嘴能不能别带上我？你俩风流成性，我有吗？你们还是给我想想，城池建好之后，怎么给我找个媳妇才是真的？哦，看不出来呀、啊，你小子现在就想着娶媳妇了，狗毛长齐了吗你？龟儿子，放心吧，等城池建好了，你老爹我会给你找个漂漂亮亮的媳妇的。龟儿子，你可别听你小黑爹在这瞎扯淡，他要看上了还轮得到你吗？他自己都不够用。啊大房爹，这我就不担心了。小黑爹不是三秒村的吗？这点我随你，不怕他和我抢。啊、对对对，不愧是我的狗大儿，你说的没错。嘿嘿嘿嘿嘿大酋长，现在我们已经劫掠了黑崖部跟黄蜂部，部族里很长一段时间都不会缺盐巴、武器这些东西了。嗯，的确是。怎么了？有什么想法？就是我们前一阵子不是从黑熊部得了金矿吗？您不是说那个可以锻造金器吗？我们什么时候锻造？这个先不着急，青鸟部的长宁被我们救下之后还在这里，我不想让他知道我们部族可以大规模的锻造金器。为什么？这个青鸟部的野马朵不是对我们部族很友善吗？这送来的又是牛又是盐巴的，对我们应该没什么歹意了吧？您之前还把弓箭这么厉害的武器交给他呢。这不一样，之前之所以教他，一方面是部族急缺这些东西，另外一方面是那个时候他们部族在这一带还没站稳脚跟。但是这次不一样了。他们部族已经凭借弓箭成功抵御其他部落的进攻。
能腾出手来注意我们这个小部族了。哦，原来是这样，那我们接下来干什么？不用担心，没有事情做。咱们现在要武器有武器，要粮食有粮食。现在咱们战事人数可以扩充了。好，大酋长，阅兵仪式已经准备好了。好，咱们今天就让那些部族看看，咱们将士现在有多强大。走吧。今天站在这里的有僵尸不足原来的族人，也有不久前刚加入我们僵尸的新族人。但不管是新族人还是老族人，你们对我僵尸来说的意义都是一样的，那就是每一个人都受我僵尸战士的保护，受我僵尸狩猎队员的供养。你们也都知道了，现在我们僵尸不再像以前一样缺吃少穿，也不再被研发发愁了，所以我们的战士、我们的狩猎队员人数都增加了。僵尸的狩猎队员们，僵尸的战士们，你们会保护僵尸吗？那好，从今天起，你们就要在这个训练场上好好训练，不惧怕任何困难跟危险，保我僵尸不受外人欺辱，让僵尸强大起来。嗯、敌袭，有敌袭。这些人分明是知道僵尸弓箭的威力，所以才止步不前。我们是青鸟部的人，我是阿古丽。哦、阿古丽，快去叫大酋长。好。不用了，我来了。见过您，尊敬的大酋长。青鸟部这次是动了大批精锐战士过来了，该不会对我们有所企图吧？阿古丽，你们没事，太好了。野马朵放心，我们都平安归来了。大酋长，依照约定，我给您带来了红斑竹，还有竹根。嗯，这些人是我青鸟部的精锐骑军，这次来就是来接野马朵回去的，并没有恶意。大头领。阿叔，小长明，我青鸟部的明珠，你无恙便好。我是柯耶劳，感谢您救下我青鸟部的野马朵，愿贵部能如天上飞鸟，翱翔四野。这次我们带着这么多人来到贵部，并无冒犯的意思，只是为了接回长明，请您不要误会。这一对长毛象牙是我在万丈原的象群里猎杀的最大一头成年象得到的，为了谢您。这对象牙就作为我青鸟部的心意送给您，阿叔，这可是连我阿兄都想得到的象牙啊！您就这么舍得呀？他想要自己会去猎杀的，无事献殷勤，非奸即盗，难不成是打算先礼后兵？若大酋长您接受象牙，即被视作我青鸟部最珍贵的兄弟部落。若将是有需要，遇到危险需要我青鸟部帮助的。我们也一定不远千里万里赶来。我青鸟部已足够诚意与僵尸结盟，还请大酋长允准、哦。若要结盟，你青鸟部对我僵尸有什么要求？结盟之后，青鸟与僵尸为兄弟部落，我青鸟部愿意为了僵尸出兵，而僵尸则不能将制作弓箭的方法交给其他部落。除了制作弓箭以外，其他的方法也不能交给其他部落。以你们青鸟部的人马。直接可以将僵尸整个兼并拿下，为何没这么做？实不相瞒，原本两三百人的不足，我青鸟部并不放在眼里。但是您会弓箭的方法就足以引起我们的重视。如果第一次我们获得了竹枪的方法，就心生歹念，自然也不会有后来的弓箭。若我青鸟部一言不合就对人灭族，断然无法在之前举步迁徙的时候，族人们愿意誓死跟随。大酋长，您应该知道，对我们这样的部落来说。
，灭一个小部落很容易，但是对我们青鸟部的壮大没什么好处。而且事实证明，我们也做对了。您教会了长鸣制作弓箭的方法，也帮助我青鸟部站稳了脚跟。这个做法远比刚开始就对你们灭族要好。嗯，好，我同意结盟。好。自此，我青鸟部与江氏结为兄弟之盟，两部永不劫掠，互为仰仗，凡我青鸟部族人谨记，如有违反者，逐出青鸟。吴号令，行云不雨，漫天真雨，驾。哎哎，小黑爹，你在里面干啥呢？赶紧出来带我去玩呀！龟儿子，别打扰我和你母亲休息，你自己去玩，或者找你大皇爹去。大皇爹摘苹果去了，就是他让我过来叫你去干活的。别睡了，你个龟儿子，赶紧走，别打扰我们大人的好事，不然等下出去揍你、啊。你不出来是吧？那你可别怪我，赶紧滚蛋！哼，小黑爹真不是东西，整天就想着去运动，运动个三秒钟就脚软了，还一天不务正业。找个机会好好整整他。哦、嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿哎呀，你个死龟儿子，竟然丢马蜂窝进来！哦、你给我站住！磕头领，之前宋元八跟牛只是长宁跟阿古丽带着族人来送的，怎么这次会带这么多人过来？不久前，辽龙部裹挟雷泽部、苍家部对我青鸟部东面进行偷袭。结果被提前获知的阿古丽发现，所以我们有了准备，打败了他们。哦、阿古丽当天被雷泽部的人追杀后，先来的我们将士，怎么回往青鸟部反倒比这些人快了呢？青鸟部的东面跟辽龙、雷泽部相交，能进入我们部落的有三个地方，一是万丈原的东南方，两个个是东北方的青丈山一带，他们不敢从万丈原正面跟我们冲突。只能绕道从青帐山进入，一来一回耽误了时间。嗯，原来是这样。这次我们虽然胜了，但是损失也不少。我们逼问抓住的人，问了才知道，原来雷泽部跟汤家部各自在部落附近都开始大肆劫掠青壮。他们这一次摆明了是想着占领我青鸟部东面的领地，所以这一次我们除了是来接回长宁，也有要跟这雷泽部好好清算一下的打算。辽龙部所在的那一处被我布科诺阿拖住。我所在的北部则是雷泽部，打赢了，但留给我的时间不多，所以我们需要速战速决。那你们南方跟北方的领地怎么办？南方的云梦大部跟北方的昌黎大部不会趁着这个机会偷袭你们吗？跟辽龙部的这场仗打得很突然，不只是我们，就算是辽龙部，好像都很仓促。哦，这怎么可能？雷泽部下属的黑牙黄蜂部落早在攻打你们之前就开始劫掠青壮，出发到你们那里明显是准备好了的。具体我也不清楚。而且这一场仗我们打赢的也很顺利，弓箭一出，那些雷泽部的战士很容易就被打败了。比之前怎么样？跟之前的基本上没法比。嗯，这里面一定有阴谋，看来事情并没有表面那么简单。那你们部族的科诺阿拖住辽龙部多少人？跟之前相比如何？好像这次辽龙部的战士比之前也少了很多。哦，这原始社会的智商能这么高吗？这摆明了就是声东击西啊！大。大酋长有什么不对的地方？嗯，黑牙部跟黄蜂部一直在劫掠青壮战士，但是到雷泽部的战士却不堪一击，而他们自己部族里面又明显没有战士，不然也不会被我轻易劫掠。那他们部族原本的战士哪去了？跟那个科诺阿僵持的辽龙部战士也少了，排除之前被杀的那些人，应该不至于两面全是被动挨打的局面，不然他们这么仓促的去打这场仗没意义。这么一来，也就意味着他们有大部人马没有参与到这次的战斗中。或者说这个辽龙部不知道憋着什么坏，准备给青鸟部来个致命一击呢。眼下的种种情况都表明，辽龙部有极大可能在声东击西。大酋长，如果关于我们青鸟部您有什么想说的，还请您一定告诉我们，我青鸟部和部上下都将铭记您的恩情。你们可能上当了。按照磕头领所说，这一次雷泽部的战士不堪一击，轻松被你们打败，而辽龙部的人又比之前少了很多。被你们部落的人拖住，那这里就有很大的问题了。什么问题？如果你们觉得雷泽部这次战士的战斗力很弱，那就可以确定这里面很少，甚至没有人是他们本部的战士。这些人应该都是从其他部族劫掠而来，而他们本部的战士则去了别处。那他们自己部落的战士呢？会不会在自己的部落
。你们以往跟雷泽部战斗的时候，他们的战士都从哪来？都是他们自己部落的战士吗？不会，很多都是从黑牙、黄蜂、蛮牛这些部落抽调过来的战士。这就对了。前几天我们刚去的黑牙部跟黄蜂部劫掠，他们的部族战士都不在。跟你们直说吧，如果我所猜不错，这一次你们遇到的是他们劫掠而来的战士，而他们本部的战士则是跟雷泽部的战士一起去了别处。不在青藏山一带跟你们对峙，不去青藏山，那能去哪里？你们刚才说东面跟你们青鸟部领地相交的地方有三个地方，另外一个地方是哪里？万丈原，这怎么可能？为什么不可能？在青藏山一带，你们一处是战胜了雷泽部的战士，另一处是拖住了辽龙部的人。你们有没有想过，为什么你们赢得这么轻松，而辽龙大部明明老早就准备，却仍旧给你们一种感觉，打得很仓促？那是因为什么？那是他们想让你们都把注意力放到青藏山一带，而他们则是趁着这个时间把主力战士放到其他地方去偷袭你们。这个偷袭不可能距离青藏山很近，因为需要防止你们支援。如果按照你们说的只有两处领地出入口的话，那另外一方就是万丈原。万丈原，万丈原，怎么能是万丈原？怎么了，阿叔？现在你们所有的战士都在其他地方，万丈原是防守最薄弱的地方。如果我说的都是真的话。那么辽龙部可能正率领他的本部战士跟雷泽部集合到的战士正奔着万丈原过去，而你们那边因为防守空虚，很可能会被他们直接攻破，然后深入到你们青鸟部的本部。怎么办？怎么办？现在回援还来得及吗？<笑>你哪怕现在就过去也来不及了。那要怎么办？大酋长，求您想想办法，帮帮我青鸟部。这，我现在也只是猜测。不，这不是猜测，这很有可能就是真的。<笑>让我想想，太好了！只要大酋长你帮忙，那我们就有救了。啊、怪不得人家说红颜祸水啊，老子只是心软了那么一下下，这就引火上身了。现在你们赶回去也来不及了，只能抄近道去雷泽部领地。去雷泽部干什么？不应该是去部落支援吗？你从青藏山来到我们这里花了多久？两天多，我们赶集路。那如果从辽龙部到万丈原要多久？这个我不是很清楚，他们那边的领地我们没去过。不过按照大部与边缘领地的距离来算，应该至少五天。嗯，如果我所猜的不错，你们直接从雷泽部穿过，可以的话直接把雷泽部端了，放他们两个人出去通风报信，抓两个人问问到辽龙部需要多久。时间上如果来得及的话，再到辽龙部的本部去劫掠一番，一样放几个人去通风报信，让他们自己回援。可要是他们的人没办法及时报信怎么办？或者他们不去驰援怎么办？他们得不到消息或者不回援也简单，那就把他们的族人都抓起来，拿他们的族人去换你们的族人。如果你们青鸟部反应及时，或者说万丈原那边抵抗得力，拖住了他们的进程，那这些人就成了你们坐地起价的本钱了。坐地起价，<笑>现在不是计较这个是什么的时候。你们除了要有人去偷袭雷泽部跟辽龙部以外，还得有人去青藏山那边通风报信。让战胜雷泽部的战士直接回防本部，而跟辽龙部对峙的那一部分不要跟他们对峙，直接一战定胜负，胜也罢，败也罢，都得最大化的重创他们。然后呢？如果一切按照计划执行，那么接下来就是你们以逸待劳，等着他们过来送死了。尊敬的大酋长，您所说的，我觉得的确能够帮我青鸟部解决这次的危机，但是我们部族的坐骑还有斑牛速度很慢。只怕来不及。可如果我只带着五十来人骑着快马过去，又怕不是他们的对手。嗯，这摆明了就是想和我借兵呀！说白了就是看上我的拖拉机了。大酋长，求您看在我们两部结盟成为兄弟部落的份上，帮帮我们。青鸟部那样的大部落，他们竟然这么求自家的大酋长。这种大部落之间的彼此征伐，将是这样的小部落一旦牵扯进去，可能动不动就会骨断筋折。他们这一次要真被劫掠了。就凭着雷泽部的德性，肯定会在附近一带横行无忌，到时候将是难保不受波及。唇亡齿寒的道理古来有之，这是其一。其二是两部刚刚结盟，此时如果撒手不管青鸟部，显得将是跟他生性凉薄不说，也等于断了自己以后的一条财路。李虎、明光，你们留守不足。韩树，你现在到战士队伍里去挑五十战士，准备出发。是。常抱歉的告诉大家，由于这一部剧涉及很多甄府的东西，我已经收到通知不让播了。废话不多说，咱们暂时先把之前野人的续上，连接野人生活第十八集。
大黄小黑反骨仔，你们三个等会进去，找机会放火制造混乱。记住，不可恋战，放完就走。放心吧，咱们走。龟儿子，你去哪里？给我回来啊！你看那边有鸡，咱们先弄两只鸡再放火，不然等会都烤焦了。你快回来，你个龟儿子！天大地大，吃饱最大。你俩干你们的，我抓我的鸡。来，这龟儿子真不是个省油的灯。这破鸡圈还让两个人把守，这可咋办呢、啊？什么声音？走过去看看。这龟儿子可真是够坑爹的！小黑，赶紧的人来了，放完火赶紧跑。哎、啊，着火了！怎么回事？怎么回事？快来人救火啊！所有人随我冲锋！杀！怎么回事？是我们的战士回来了吗？投枪！放箭就这样，几轮攻击下来，整个雷泽不死伤不下一千情感。梁成在人堆里找到了瑟瑟发抖的大师，这倒让梁成意外了。他劫掠过寒霜部、赤胶部、黑牙部以及黄蜂部等部落，见过的这些个大酋长，没有一个像眼前这个老家伙这么怂包的。大酋长这样的人留着干什么？直接杀了！别，他不能嘎。我问一句，你答一句。不说或者说的慢了，我就嘎了你。<笑>你问，你问。你们部族里有多少盐巴？哎呀，都什么时候了？还惦记着盐巴，盐巴，盐巴有四十二罐，不错，就是这样。你们部落的战士呢？去了辽龙部，几天了？四天了。从你们这到辽龙部要多久？快的话三天，慢的话四天。你们有人知道路吗？有。好了，好了。<笑>你不要嘎我，你不要嘎我。闭嘴！此时所有人都恍然大悟了，他们都明白了，现在的辽龙部应该还在路上。按照这个酋长所说，雷泽部前往辽龙部的时间几乎与科耶劳前往江氏的时间相当，两者也算差不多，同时到了各自的目的地。而辽龙部的战士已经走了一天半到三天的路程，但他们还没到达万丈原。但是问题也很明显，接下来他们无论如何也追不上辽龙部的人。梁城原计划的围魏救赵，只怕也很难实施了。想到这里，梁城神色一下子又沉重起来，他皱眉思索，想着有什么法子能解这个局。就在这个时候，一声响彻整个雷泽部的马嘶声。从一处黑暗中传来。卧槽，什么情况？你们还有其他人？快说，不然嘎了你！别嘎我，别嘎我！他们是信使，给辽龙部传话的人。我马上派人去追回来。什么信使？快说，怎么追回来？那是辽龙部放在我们这边的信使，往来各族各部之间，他们负责通知我们辽龙部的命令。大酋长，得快去追回来，不然给辽龙部的人知道了，我们就危险了。大酋长。快追回来啊！梁成不理会他们的话，转而问雷龙部的酋长：“那这信使传信快吗？”“快，很快。我们的坐骑走两天的路程，他们走一天就到了。”“他骑的什么马？怎么这么快？”“我，我不知道，是辽龙部他们专门用来传信的马，都不给我们兑换的。”一旁的科耶、劳根、长宁等人一脸着急，他们不明白为什么梁成听到有人通风报信还能这么淡定。“大酋长，那个信使跑这么快，我们现在追还来得及，再不追就追不上了。”“不，现在我们不用着急了。”大酋长，如果我们让那个人去报信的话，那我们可能连辽龙部都劫掠不了，更救不了青鸟部。如果你相信我，就不用去追。如果你觉得你们追回他就能阻止辽龙部的人进攻万丈原，那你就去追好了。要我不嘎你也可以，把你们部族的盐巴拿出三十罐来。至于牛马这些，我全带走。啊、要这么多？你不给我也行，我嘎了你之后，自己照样能带走这些东西。雷泽部酋长浑身一颤，脸色惨白的冲族人喝道：“盐巴都拿出来，还有牛马一起牵过来。”很快，他们赶着几百头牛马过来。哦，这么多，怎么着也有五百多头吧？一旁的科耶劳已经快要崩溃了，他满脸着急的道：“大酋长，这些牛我们要了也没用，都是没驯化好的，连坐骑都不能当。”谁说我要训他们当坐骑的？可是这些牛怎么办啊？我们也没办法带着他们。
。如果您能救我们青鸟部，我青鸟部一定如数送您更多的牛。有你这句话，那我就舍得东西了。不想死的话，把你们不足的古刀都给我拿出来。还有兽金，大酋长，我青鸟部。放心吧，原本我对于救你们青鸟部还没什么把握，现在基本上可以确定没什么问题了。将士们，打包东西，咱们走。大酋长，这人真的不干吗？不干。